Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. <coughs> Today, uh, we will take up uh, the fifth question, uh, which is uh, unanswered or you can say unanswerable for the scientist and for the religion. The question is, what is consciousness? As you know, uh, there are many types of consciousness which are described or explained by so many people, so many masters. For example, there is body consciousness, there is mind consciousness, uh, somebody talks about self-consciousness. Now, today we will be exploring what is the true nature of consciousness. What is this consciousness? It is fine that there is body consciousness, but body is related to this consciousness. Body is there. Then there is mind consciousness, there is self-consciousness. In self-consciousness, there is ego, ego with consciousness. But we want to talk about, we want to explore into the very nature of consciousness. What is this consciousness? Sarmaji, yogic science ke according, ye jo chetan hai, jisko consciousness kaha jata hai English mein, consciousness ka nature kya hai? Thik hai? Jase log kehte hai, body consciousness hai, sarir ka, sarir ki ka jo abhas hai, hai na? फिर मानसिक कॉन्शियसनेस है मनस का मन का जो आभास है मन के अंदर जो इच्छाएं हैं इसके लिए ये भी एक एक चेतना के एक वो एक कार्य है एक तरीके से बहुत से लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस ठीक है मगर साइंटिस्टों के आगे ये प्रश्न है और सबके आगे भी ये प्रश्न है कि यदि सबको हटा दिया जाए बॉडी है या माइंड है या बुद्धि है सबको हटा के ठीक है सिर्फ कॉन्शियसनेस खाली बचे तो उस कॉन्शियसनेस का नेचर क्या होता है क्या है क्या कॉन्शियसनेस इसमें योगिक साइंस के आधार पर और आध्यात्मिक लाइन पे अगर हम देखें कि चेतना जो है कहाँ पर मूल में कार्यरत है पहले उसका कार्य देखें कि वो कार्य कहाँ कर रही है तो जो जो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि जीव आत्मा में वो लिक्विड जो है ना ये दायरे के अंदर फूलता सिकुड़ता है तो वहाँ रिक्त की रिक्त रिक्त में फूल रहा है तो वहाँ पे ये चेतना की वहाँ कार्य है ये चेतना का तो दो जगह उसके दो पॉइंट हैं जहाँ वो फूलता और सिकुड़ता है तो ये एक पीस का है ये एक जगह की चेतना है दूसरी जगह चेतना ये हो रही है कि जो प्राकृतिक है ये जो ये एक अंडे की हम बात कर रहे हैं तो उस अंडे में जब 50 परसेंट तरल है और 50 परसेंट ऊपर की ओर रिक्त है तो वहाँ पर वो जीव सूक्ष्म होकर के वो उसमें डूबते और उखड़ते हैं तो इधर से उधर हो रहे हैं तो ये भी अपने में एक चेतना है चेतना का कार्य चेतना का कार्य है और दूसरी अगर ती, तीसरी पोजीशन पे हम देखें तो एक आ, हमने बोला कि शब्द शक्ति और गति है एक जो ऊपर जिसे हम बार बार परमात्मा कहते हैं वो नीचे की ओर गिर करके वो उसको कंट्रोल कर रहा है तो वो भी एक चेतना का कार्य है तो ये चेतना के कार्य हमने जब मूल में देखे अब अगर प्रसन्न ये आया सामने कि ये तो चेतना के कार्य हैं आखिर में चेतना है क्या थी तो जब हम इस पर और आगे जाते हैं गहराई में जब हम देखते हैं तो जो चेतना की ये तीनों चीजों को तीनों चीजों की कार्यरत होते हुए जो चीज देख रही है जो चीज साक्षी है जो उनकी विटनेस है जो उनकी गवाह है कि ये कर कार्य कर रहे हैं ये चीज ये चीज जो जब सामने आते हैं तो तब हम ये चीज देखते हैं कि वो एक ऐसा ऐसी स्थिति है कि वो किसी प्रकार की कार्यरत कार्य करने में नहीं है आ, आ रही है मगर वो कहीं पर भी और इनके आगे पीछे या किसी चीज में आकार में साकार में निराकार में जब ये तीनों स्थिति में जो मैंने स्पष्ट की इन तीनों स्थिति को हर दृष्टिकोण से वो कहीं पर भी उपलब्ध हो करके और वो वहाँ से उस चीज को देख रही है मगर उसके होने में इनके किसी शरीर के होने में किसी मन के होने में किसी बुद्धि के होने में किसी अहम के होने में कि किसी चीज बॉडी के होने में किसी आकार साकार निराकार के होने में या ना होने में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता 
और इसके कार्य करने से इसके कार्य ना करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कई दृष्टि से अगर उसको देखें तो उस पर किसी तरीके का जब वो प्रभाव नहीं उस पर पड़ता है तो ऐसी स्थिति उपलब्ध भी हर जगह हो रहा है किसी किसी की का ये तो कार्य है ये तो किसी नियंत्रण के अंदर या किसी एक दायरे के अंदर हो रहा उसका कोई दायरा नहीं उसका कोई दायरा नहीं है कोई किसी चीज से वो बंधा हुआ नहीं है किसी चीज से वो होने से ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो उपलब्ध है तो ठीक नहीं उपलब्ध है तो भी ठीक उसे चेतना की जैसा आपने बताया चार पांच गुण बता सकते हैं हाँ जैसे चेतना फ्री है हाँ वो चेतना फ्री चेतना आधारहीन है हाँ वो आधारहीन चेतना प्रभावहीन है हाँ चेतना प्रभावहीन प्रभावहीन प्रभावित उस वो प्रभावित कार्यरत नहीं है इसलिए प्रभाव नहीं है वो प्रभावित करती है पर वो प्रभावित नहीं होती नहीं ठीक है चेतना किसी प्रोसेस में नहीं आती है चेतना का जो गुण है वो साक्षी का गुण है बिल्कुल सिर्फ साक्षी का सिर्फ साक्षी का गुण है बिल्कुल ठीक है तो ये सब गुण हम चेतना के कह सकते चेतना के कह सकते हैं ये उनमें वहां जहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं कि चेतना है क्या चीज तो जहाँ आपने बात करी तो वहाँ चेतना ये चीज है मगर ये वहाँ कार्य नहीं है चेतना का ये जहाँ हमने बताया है यहाँ चेतन चेतन के कार्य हैं तो चेतन के कार्य अलग हैं और चेतन चेतन एक अलग चीज है चेतन एक अलग चीज है तो वो हम एक अलग चीज की बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर साइंटिस्ट और जहाँ पर वैज्ञानिक हमारे उलझे हुए अपने को साबित कर रहे हैं वो शायद किसी ऐसे प्रोसेस को ऐसी चेतना को जानते होंगे कि जो शरीर से संबंधित हो जो मन से संबंधित हो जो बुद्धि से संबंधित हो जो अहंकार से संबंधित हो जो प्राकृतिक से संबंधित हो जो किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से संबंधित हो किसी भी अणुओं परमाणुओं से वो संबंधित हो किसी भी कार्यशैली को वो देख रहे हों वो ऐसी चीज़ों को देख करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चेतना समझ में नहीं आ रही है इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि आप जो चेतना के कार्य के मूल से आप और गहरे की गहराई स्थिति में जाएंगे तो जहां हमने जो बताया कि चेतना की ऐसी स्थिति है कि वो उपलब्ध है और वो उपलब्ध ना हो तो उस, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि नहीं हो रही तो नहीं है और अगर हो गई है तो उसमें कोई कोई रुकावट नहीं उसे उसे कोई रोकने वाला नहीं है उसे कोई नियंत्रण यहाँ तो नियंत्रण कार्य में तो नियंत्रण है यहाँ नियंत्रण हो रहा है यहाँ एक दायरा है एक दायरे के अंदर हर चीज हो रही है चाहे वो परमात्मा है उसका भी एक दायरा है चाहे वो ये प्राकृतिक अंडे के जंदर है उनका भी एक दायरा है चाहे वो जीवात्मा है उसका भी एक दायरा है उसका कोई दायरा नहीं है और उसका कोई ए, ए, अगर देखा जाए रूप आकार ऐसा ऐसी उसमें कोई चीज नहीं है इनमें इनमें रूप भी है साकार भी है निराकार भी है आकार भी है इसमें इसमें तो तीनों चीजें हैं यहाँ तो वो ये 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 भी चेतना ही है ये चेतना का कार्य है मगर वो चेतना जिसे एकदम मतलब आप बिल्कुल शुद्ध चेतन बोलते हो शुद्ध चेतन तो वो शुद्ध चेतन है और ऐसे चेतन ऐसी चेतन को आ, किसी आप दृष्टिकोण से अगर किसी यंत्र से देखना चाहें तो ये असंभव चीज है आ, ऐसा हो नहीं सकता किसी आप आध्यात्मिक लाइन से भक्ति करके ऐसा करके करके अगर इसे कोई हासिल कर लेता होता तो शायद अभी कई लोगों ने भक्ति का बहुत वस्तु नहीं यस ये वस्तु तो है नहीं है नहीं कि पकड़ में आएगी इसलिए इसे हासिल कर लोगे ऐसी चीज नहीं है वो वो, वो तो सबका साक्षी है उसका साक्षी कोई नहीं नहीं उस, उसके उसके उसका साक्षी कोई नहीं है तो कैसे पकड़े नहीं उसके पीछे कुछ नहीं कुछ नहीं है उसके पीछे कुछ नहीं है उसके पीछे बस रिक्त है रिक्त में वो कहीं पर भी जाती है कहीं पर भी अपने को उपलब्ध कर लेती है ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं उसे पड़ता और करे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस the consciousness is a free element uh, this is the element which is free which is baseless uh, which is uh, uh, kind of uh, which does not come into any process but uh, in the presence of which everything takes place right everything takes place okay but that is never affected so it is something which is which remains unaffected which does not come into any kind of process which is not subject to birth and death so these are the qualities of or attributes of the pure consciousness what scientists and what other religious leaders 
talk about uh, consciousness they talk about consciousness with respect to either body or mind or self but the the true nature of consciousness is uh, is uh, you know remaining a witness to everything it is a witness element basically witness principle so the witness principle is the pure consciousness so it always remains a witness it remains witness to everything that is why you cannot you can never catch hold of it because then it will be a, uh, it will be an object while consciousness is never an object it is pure subjectivity it always remains behind so it cannot be catch hold of it cannot be understood by the mind by the intellect it is beyond your understanding okay but somehow you can have a glimpse of it you can realize it if the prakriti or the other elements won't sit otherwise there is no way to realize it so uh, uh, for the scientist uh, it needs to be understood that consciousness is something which is the witness principle which does not involve with anything else so we can say uh, for uh, the uh, you know in order to understand uh, consciousness very clearly we can say that uh, there is one consciousness which is free then there are multiple consciousness which are involved with the prakriti so consciousness which is involved with the uh, prakriti okay that is not free consciousness that is that is not uh, the true nature of consciousness then consciousness gets identified with other element that is different thing that is not pure consciousness pure consciousness never gets identified with anything it always remains unidentified unaffected and it is omnipresent it is beyond time and beyond space but one needs to realize it one needs to have a glimpse of it only then it can be realized not understood because this is not the subject of your intellect it is not a subject of or you can say the object of intellect or object of mind okay it is pure subjectivity right so uh, you need to uh, go deeper into yourself so that you can understand these uh, basic principles of life and understand the true nature of consciousness thank you friends